ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ನೇಹ ಉಡುಪಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಕೆರಿಯರ್ ಕೇರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆರಿಯರನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆರಿಯರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸೈಂಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜನ್ ವಿ ಎನ್ ಎಂ ಕಾಮ್ ಎಂ ಫಿಲ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಈಗ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆದರ್ಶಗಳಿರ್ತದೆ ಅದು ಏನಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಿನ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ ಈಗ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈಗ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆತನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನೊಳಗೆ ಅವನು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವನು ಕಾಮರ್ಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೆತ್ತವರ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಕಾಮರ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅನಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅವರಿಗಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲು ಜಾಗ್ರಫಿ ಇತ್ತು ಆನಂತರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂತು ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರವರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿ ಕಾಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ಬಿ ಕಾಂ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಕಾಂ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿ ಕಾಂ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಂ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಿ ಕಾಂ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರೊಂದು ಜಾಬ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಿ ಕಾಮ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾ ಜನ್ರಲ್ ಇನ್ ಜನ್ರಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಜನ್ರಲ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗಿನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಮೂಲ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ಬಿ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಬಿ ಕಾಮ್ ಆದವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಮ್ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಈಗಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಆಗಲಿ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಲಿ ಈಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಶಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪದವಿಯ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರವನ್ನು ಎಮ್ ಕಾಮ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಐ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಹೊಸತಾಗಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಬರೇ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಈಗ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನೂ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಈಗ ಪಿ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಅಲ್ಲದೆ ಜಾಬಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಂತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಪದವಿ ಆದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅದೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅದು ಇದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಸರ್ ಈಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ವಿತ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಲ್ ಸಲ್ತಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ
ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳು ಓಡಾಡುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಯೋದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಂಡಿ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸರ್ ಈಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಲಿ ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಪಿ ಜಿ ಆಗಲಿ ಈಗ ಹಲವು ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಂಪನಿಗಳಿದೆ ಎಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿದೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ವೇಕನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೂಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಿರ್ತದೆ ಹತ್ತಿರದ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕ್ ಬರೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅದವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಬಲ್ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ತಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಏನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳುವಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ
ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಕಲೆ ಅದು ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಕಸ್ಟಮರನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಇದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಏನು ಕುಟುಂಬದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಒಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕಾರನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಆತ ದುಡಿಬೇಕು ಅದು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನು ದುಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳವೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಸಂಬಳ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಕಲಿಯದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಈ ಏನು ಆಶಯಗಳು ಇದೆ ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓದಿದರೆ ಮುಂದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಉಂಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಗುರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಏನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ
ಒಂದು ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಒಂದು ಆ ಅವನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿ ಈಗ ಯಾವ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಪಿ ಯು ಸಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪದವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಏಜ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಉಂಟು ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಉಂಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಯಿತು ಅವರು ಜಾಬಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಸು ಯಾವ ಇಂಥ ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಇಂಥ ಆಫರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಸು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫೇಕ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಫೇಕ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದು ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಪದವಿ ಆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಜಾಬನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಥವಾ ಫೇಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಫೇಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ತರಬೇತನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡಿ ಅ
ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಏಜೆಂಟ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಆ ಕಂಪನಿಯವರೇ ನೇರವಾಗಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರಿವಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿಗೆ ವೀಸಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗುವುದು ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಕಾಲೇಜು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಕಾಲೇಜು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಬಿ ಎ ಬಿ ಕಾಂ ಬಿ ಕಾಂ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಕಾಂ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಗ ಐದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಈ ಐದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಯಾವ ನಾವು ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದ ಏನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿ ಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಒಂದು ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಾಂನಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿ ಸಿ ಐನಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಮ್ ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಿ ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಟೆಂತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಎನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಬರ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಾಂನ ಎರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪಾಸಾದವರ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು
ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ದುಡಿಬೋದು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ದುಡಿಬೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಬೇಕು ಅವನು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ತರಗತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನನ್ನು ಪೂಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪೂಲಿಂಗ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೊಸ ಒಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಒಂದು ತರಗತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದು ಡಿಬೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಏನು ಅವರ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾದಂಥ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೂರಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೂರಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾರ್ತ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ಉಂಟು ಗುಜರಾತಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ಉಂಟು ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಟೂರ್ ಅಂತೇಳಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ಉಂಟು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದದ್ದು ಉಂಟು ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ಉಂಟು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಅಂತ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದಿಗೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಒ ಯು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಪದವಿ ಅದು ಕೂಡಲೇ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹಳತನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾಲ ಹೋಯಿತು ಎಸ್ ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಓಕೆ ಸರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾಳೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿರಂತರ 